তাহলে মেইনলি অর্গানিক কেমিস্ট্রি প্রথম তিন ক্লাসে আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের আগ পর্যন্ত পড়ছিলাম যে প্রথমে একদম সমানকরণ থেকে শুরু করে এটা কিন্তু মেইনলি মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য ক্লাস আমি কিন্তু এমনি এই শুধু শুধু কিছু না এটা হচ্ছে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য এইচএসসি যারা পরীক্ষা দিয়েছো তাদের জন্য না তারা আগে বেসিক জিনিসগুলো পড়ে আসবে তারপরে ক্লাসটা দেখবা চলো আমরা সরাসরি ক্লাসে চলে যাই যেমন কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের মধ্যে শুরুতে যাবা আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের বিভিন্ন যোগসমূহের ক্ষেত্রে অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড ও কিটনের কার্যক্রম মূলকের সাথে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এস্টার অ্যামাইডের কার্যক্রম মূলকের মির ও গরমল দেখা যায় এই লাইনে কিছু নাই মেইন লাইন হচ্ছে এটা যে কার্বক সিলিকেসিডের সঙ্গে তা দেখো সিও এইচ এবং সি ডাবল বোন ও এইচ কার্বক সিলিকেসিড এর মধ্যে তোমার এই কার্বক সিলিক মূলকের ও এইচ অংশকে তোমার অ্যালকোহলিক ও আর দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে আমরা এস্টার মূলক পাই এস্টারের সংকেতটা হচ্ছে আর সিও ও আর এটা হচ্ছে এস্টারের সংকেত এই এইটুকু আমাদের ভালো মতো মাথা পারা লাগবে তারপরে চলো এখানে বেশ কয়েকটা দেখো আমি কয়েকটা জিনিস দাগায় রাখছি এই দাগানো লাইনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো কি কি আছে মেইনলি জৈব সেটের সাথে তুমি যদি অ্যালকোহল মিক্স করো তাহলে তোমার এস্টার তৈরি হবে সোজা কথা তোমার কিন্তু এরকম একটা বইয়ের এমসি কবিতা আছে যে এস্টারকে ভাঙলে কী কী পাওয়া যায় এস্টারকে ভাঙলে জৈব সেট এবং অ্যালকোহল পাওয়া যায় আবারও বলি জৈব সেট আর অ্যালকোহলকে ভাঙলে এস্টার পাওয়া যায় জৈব সেটের সাথে অ্যামোনিয়া যুক্ত করলে অ্যামাইড পাওয়া যায় জৈব সেটের সাথে তুমি যদি একটা হ্যালো হ্যালাইড যুক্ত করো পিসিএল ফাইভ যেমন এটা যদি যুক্ত করে তাহলে তোমার অ্যাসিড ক্লোরাইড আসবে অ্যাসিড ক্লোরাইডের সঙ্গে দেখো আর সিও সিএল মেডিকেল বলো ভার্সিটি বলো যে কোনো অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য এই তিনটা জ্ঞান রাখা আমাদের খুবই জরুরি আমরা সামনে যাই এখানে দেখো ভিনেগারের সঙ্গে দেওয়া আছে ছয় থেকে দশ পার্সেন্ট এসিডিক অ্যাসিড তাছাড়া এখানে আর কয়েকটা কথাবার্তা বসে যেমন বাটার তৈরি হয় কি দিয়ে বাটার তৈরিতে বিউটনিক অ্যাসিড ইউজ করা হয় বাটারের ব বিউটনিক অ্যাসিডের ব লাল পিঁপড়া ও ভিমরুলের গ্ল্যান্ডিক কী থাকে ফর্মিক অ্যাসিড থাকে খুব ইম্পর্টেন্টলি মাথা রাখবা ফর্মিক অ্যাসিড কোথায় থাকে লাল পিঁপড়া ও ভিম ভিমরুলের ফর্ম ফর্মিক অ্যাসিড থাকে তারপর এখানে আরেকটা কথা আছে যেমন উদ্ভিদ তেলে থাকে দীর্ঘ কার্বনযুক্ত স্টিয়ারিক অ্যাসিড এবং অক্টা অক্টা ডেকানোইক অ্যাসিড যেটা আচ্ছা পাম ওয়েলে থাকে কি পামিডিক অ্যাসিড এগুলো সবগুলো এম সি কিউ মানে জাস্ট পড়ে রাখবা যারা অ্যাডভান্স প্রিপারেশন হিসেছ তাদের জন্য বা হেক্সাডেকান হয়ে গেছে পাম ওয়েলে পামিটি গেছে বা হেক্সাডেকান হয়ে গেছে ওকে ঠিক আছে ভালো কথা তাহলে আমরা সামনে আগাই তারপরে কার্বক সিলিকেসিডের অপনব্ধ জৈব জৈব অ্যাসিড সেটা তো জানোই কার্বক সিলিকেসিড অ্যানোমেটিক অ্যালিফেটিক দুই ভাবে হতে পারে এখান থেকে কিছু লাগবে না ফ্যাট অ্যাসিডে যাবা ফ্যাট অ্যাসিডের মধ্যে দেখো অ্যালিফেটিক মনোকার্বক সিলিক অ্যাসিড শ্রেণীকে বলে ফ্যাট অ্যাসিড এই লাইনটা পড়তে হবে ভালো মতো তারপরে যাবা তারপরে দেখো একটা কথা আছে এখানে কয়েকটা আমি কয়েকটা জিনিস দাগায় রাখছি লিখেও রাখছি যেন আমি নিজেও না ভুলে যাই যেমন এখানে সম্পৃক্ত ফ্যাটিসগুলোর নাম এবং অসম্পৃক্ত ফ্যাটিসেটগুলোর নাম পড়া লাগবে সম্পৃক্তগুলো হয় সম্পৃক্তগুলো পড়বা না অসম্পৃক্তগুলো পড়বা তুমি দেখো অসম্পৃক্তগুলো মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে ওলি ওলিতে হইতেছে অতে হইতেছে অ্যাক্রোলিক অ্যাসিড এবং লতে অতে ওলিক অ্যাসিড আর আরেকটা অত আর লতে হইতেছে লিনোলিক অ্যাসিড ওলি দিয়ে মনে রাখা যায় অ্যাক্রোলিক অ্যাসিড অলিক অ্যাসিড এবং লিনোলিক অ্যাসিড হচ্ছে তিনটা আমাদের অসম্পৃক্ত ফ্যাটিসেট এবং সম্পৃক্ত ফ্যাটিসেটগুলো কী কী প্রোপানিক অ্যাসিড স্টেটিক অ্যাসিড এবং পামেটিক অ্যাসিড সংকেত এগুলো লাগবে না তুমি জাস্ট এগুলো এই টাইপের এই কয়টা জিনিস পড়ে রাখবা তারপরে সামনে যাবা এখন কার্বক সিলিক অ্যাসিড কিন্তু গ্রিগনাইট বিকারকের সাথে পাওয়া যায় আচ্ছা গ্রিগনাইট বিকারকের সংকেতগুলো কি পারো আমি কিন্তু গত ক্লাসগুলোতে দেখেছি এখন আবার দেখাবো 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 কিনা জানো কমেন্টে জানো গ্রিগনাইট বিকারক থেকে কোনটা দিয়ে কী কী হয় দেখো গ্রিগনাইট বিকারকের মেলি আমাদের জানি সংকেতটা কি আর এম জি এক্স গ্রিগনাইট বিকারকের সংকেত হচ্ছে এটা এখানে আর মানে গিয়ে মিথাইল গ্রুপ যেটা সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে মিথাইল গ্রুপ আর এম জি তোমার এম জি আর এক্স হচ্ছে আমাদের হ্যালোজেন কম্পাউন্ড হ্যালোজেন কম্পাউন্ড কী কী ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এগুলো হচ্ছে হ্যালোজেন কম্পাউন্ড এখন গ্রিগনাইট বিকারকের সাথে সংকেত মানে আমরা যদি বিক্রিয়াগুলো লিখতে চাই গ্রিগনাইট বিকারকের গ্রিগনাইট বিকারক মানে আর এম জি এক্সের সাথে আরেকটা আছে গ্রিগনাইট বিকারক ওইটা হচ্ছে এ আর এম জি এক্স এম জি এক্স মানে এ আর মানে কি এ যে এটা এম জি এক্স এটা এইটা এই দুইটাই হচ্ছে আমাদের গ্রিগনাইট বিকারক তুমি যদি এ আর এম জি এক্স অথবা আর এম জি এক্স দুইটা নর্মাল গ্রিগনাইট বিকারকের সাথে নর্মালি যদি পানি অ্যাড করো এইচ টু তাহলে যেটা এরাইল যেটা ওইটাখান থেকে তৈরি হবে বেঞ্জিন আর যেটা নর্মাল নর্মাল আর এম জি এম জি এম জি এক্স ওইটা থেকে তৈরি হবে অ্যালক্যান সি এস থ্রি সি এস থ্রি তাহলে দেখছো খুবই কিন্তু ইজি একটা বিষয় সেকেন্ড কথা এটা হচ্ছে এক নম্বর বিক্রিয়া গ্রিগনাইট বিকারকের গ্রিগনাইট বিকারকের দুই নম্বর
মিথানল এড করি 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল অন্য সব অ্যালডি এড করে 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল এবং কিটোন এড করে 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল জাস্ট এতটুক ভাই মনে রাখলে এনাফ হবে জানো তারপরে দুই নাম্বার গেল তিন নাম্বার গ্রিগনার বিক্রিয়া কি তিন নাম্বার রিঅ্যাকশনটা কি আর এমজিএক্স এটার সাথে তুমি যদি গ্রিগনার বিক্রিয়ার সাথে তুমি যদি কার্বন ডাই অক্সাইড এড করো তখন তৈরি হবে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর সিওএইচ এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কথাবার্তা তাহলে এই কয়টা বিক্রিয়া আমরা ভালোমতো মাথায় রাখব পারবো পারবো আশা করি নাকি এই পিডিএফটা দেওয়া থাকবে পিডিএফটা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে দেওয়া থাকবে পড়ে ফেলবা তাহলে আবারও বলি দেখো গ্রিগনার বিক্রিয়ার সাথে পানি যদি অ্যাড করো তাহলে তৈরি হবে আমাদের নর্মাল অ্যারাইল গ্রিগনার বিক্রিয়ার সাথে বেনজিন তৈরি হবে যদি তুমি নর্মাল মিথাইল গ্রিগনার মানে আর এমজি এক্স যেটা নর্মাল গ্রিগনার বিক্রিয়ক আমাদের ওইটার সাথে যদি পানি অ্যাড করো তাহলে তৈরি হবে অ্যালক্যান গ্রিগনার বিক্রিয়ার সাথে এটা তো বললাম অ্যালকোহল এটার সাথে আর কার্বন অক্সাইড যুক্ত করলে তৈরি হবে কার্বক্সিল অ্যাসিড সুজা হিসাব আর কোথায় আছে তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে ভালো কথা তারপরে দেখো এখানে কিছু কিছু যারা ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিবা বা যারা সামনে মেডিকেল ছাড়া অন্যান্য জায়গায় পরীক্ষা দিবা একটা জিনিস কিন্তু মাথায় রাখা লাগবে আমাদের যে অ্যালকোহলকে জারিত করলে তোমার এলডি হাইড তৈরি হয় ওকে তারপরে মেনলি কি আমরা তো জানি এটা এলডি হাইডকে জারিত করলে অ্যালকোহলকে জারিত করলে এলডি হাইড তৈরি হয় আর এলডি হাইডকে জারিত করলে তৈরি হবে এই যে জারণ করার জন্য কি লাগবে আবার পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট বা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের সাথে সালফিরিক অ্যাসিড মিক্স করব কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হবে তারপরে যাবো সাইনাইড থেকে সাইনাইড থেকে মাথায় রাখার দরকার নেই জাস্ট মাথায় রাখবা নাইট্রো অ্যালির সাথে পানি অ্যাড করবা এই সেল প্রভাব দিবা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হবে দুই তিনটা কথা মাথায় রাখলে এখান থেকে হয়ে যাবে ওকে দেখো এই যে গ্রিগডেন বিকারক থেকে যেটা এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাড করছে কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাড করে তৈরি করছে তোমার কি তৈরি করছে चर्बी मोटामुटी এখান থেকে এত বিস্তারিত লাগবে না তারপরে দেখো এসিডিক অ্যাসিড প্রস্তুতি এসিডিক অ্যাসিড প্রস্তুতির ক্ষেত্রে দেখো এই যে এখানে কয়েকটা প্রভাবকের নাম আছে এখান থেকে দেখাই দিচ্ছি দুই পার্সেন্ট মার্কিউরিক সালফেট আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট সালফুরিক অ্যাসিড ও আচ্ছা আচ্ছা কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড শনাক্তকারী পরীক্ষা প্রথম পরীক্ষা হয়েছে লিটমাস পরীক্ষা লিটমাস পরীক্ষা কারণ আমরা জানি কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড হচ্ছে এসিডিক সো এটা নীলকে লাল করবে সোডিয়াম বাইকার্বন সব পরীক্ষা এটা অনেকবার আমি দাগায় রাখছি কারণ হচ্ছে এটা আমাদের এমসিকেতে আছে কিন্তু এটা হচ্ছে কি বলে হাজারি সারের বইয়ের এমসি কোতে আছে ভাই হাজারি সারের বইয়ের এমসি কোনটা মিস দেওয়া যাবে না হাজারি সারের এমসি কোতে বলছে স্পর্শরি যে কার্ব কার্বক্সিলিক অ্যাসিড শনাক্ত করার জন্য আমাদের সোডিয়াম বাইকার্বোনেট লাগবে শেষ কথা সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের ফাইভ পারসেন্ট দ্রবণের সাথে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের জৈব জৈব অ্যাসিডে বিক্রিয়া করে বুধবুধ ছ কার্বন অক্সাইড তৈরি হয় যেটা তোমার চোটের পানিকে ঘোলা করে মুদ্রা কথা ফাইভ পারসেন্ট দ্রবণের সাথে কিসের সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের ফাইভ পারসেন্ট দ্রবণের সাথে আমি বিক্রিয়া করাবো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড শনাক্তকরণের জন্য তারপরে সামনে যাবো আচ্ছা এখানে বেশ বেশ কয়েকটা কথা এখান থেকে আমাদের লাগবে না আমরা সামনে যাই তারপরে আসো পরে ফাইভ পার্সেন্ট সোডিয়াম বাইকার মানে টুপে কাজ করে ওকে আচ্ছা এখানে দুই একটা কথা মাথায় রাখো দেখো এই যে এই যে দেখো ফর্ম আমরা কি পড়ছিলাম ফেলিং দ্রবণ পরীক্ষা এবং টলিং ডিজেন্ট কোথায় ইউজ হয় ফেলিং দ্রবণ পরীক্ষা এবং টলিং ডিজেন্ট ইউজ হয় এলডি হাইড শনাক্তকরণে বাট এখানে একটা এক্সেপশন আছে এলডি হাইড শনাক্তকরণে তোমার এই যে ফর্মিক অ্যাসিড যেটা আছে ফর্মিক এলডি হাইড রূপে ফর্মিক অ্যাসিড ইউজ করা যায় যেমন ফেলিং দ্রবণে তোমার ফর্মিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে টলিং ডিজেন্টও ফর্মিক অ্যাসিড রিয়াকশন করে এই কথাটা তাহলে একটু একটু ঝামেলাপূর্ণ তারপরে মাথায় রাখলে হয়ে যাবে তারপরে চলো এখানে একটা কথা লেখা যায় যে এই সিওএইচ অপেক্ষা সিএসি সিওএইচ এটা দুর্বল কেন দুর্বল জানা দরকার নেই কোনটা বেশি দুর্বল কোনটা বেশি সবল এটা জানি চলো যেটাতে দেখো বা কয়েকটা লাইন লিখি যেখানে সিএসি বেশি মানে সিএসি যত বেশি হবে তত কম দুর্বল কম 
सीएस थ्री जो बेसि सबलता तम क्लोरिन जो बेसि सबलता ती তোমাকে যদি কোনো অর্গানিক কম্পাউন্ড দিয়ে দেয় বলবে যে নিচের কোন এটার মধ্যে কোনটা বেশি সবল কোনটা বেশি দুর্বল তখন তুমি কি করবা দেখবা যে এটার মধ্যে সিএস থ্রির কোনো তারতম্য আছে কিনা সিএস থ্রির যদি তারতম্য পাও দেখবা যে সিএস থ্রির পরিমাণ যদি বেশি থাকে সবলতা তার তত কম যেমন এখানে ফর্মিক এসিড থেকে মিথানো গ্যাসিড কেন দুর্বল কারণ এখানে একটা সিএস থ্রি বেশি আছে এখানে তোমার বেশ কয়েকটা ফ্যাক্টর কাজ করে যেমন হচ্ছে ওই যে আবেশ প্রভাব কাজ করে ধনাত্মক আবেশ ঋণাত্মক আবেশ ওইটা কিন্তু পড়ানো হয়েছে ওইটা দেখে নিও আমরা এত কিছু বুঝি না সিএস থ্রি যেখানে বেশি থাকবে ওইটা তত দুর্বল বা ওইটা সবলতা তত কম ক্লোরিন যেখানে বেশি থাকবে ওইটা সবলতা তত বেশি ওইটা তত বেশি সবল পারা যাবে তাহলে এটা তাহলে আসো সামনে আগাই দেখো এই যে ফর্মিক এসিডে কে এর ভ্যালুটা একটু দেখো তো ফর্মিক এসিডে কে এর ভ্যালু ওয়ান পয়েন্ট এইটিন টেন টু মাইনাস ফোর আর এসিডিক এসিডে কে এর ভ্যালু ওয়ান পয়েন্ট এইটিন টেন টু মাইনাস ফাইভ এটা ব্রেকডাউন কেমিস্ট্রি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কাছে চ্যাপ্টার ফোরে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ফার্স্ট অফ চ্যাপ্টার ফোরে কিন্তু দেখাই দিয়েছিলাম যে ফর্মিক এসিড এসিক এসিড এইসিএল আর সালফেরিক এসিডে চারটার কে এর ভ্যালুগুলো লাগবে এটা ভালো মতো মাথায় রেখো এটা কে এর বলো আর এটা পি পি কে এটা একটু দেখো ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর এসিডিক এসিড পি কে এই যে দেখো এখানে আরেকটা কথা আছে এসিডিক এসিডের থেকে ক্লোরো এসিডিক এসিড কেন বেশি সবল একটু আগে তো যে কথা যে কথা ওই অ্যান্সার যে ক্লোরিন যেখানে বেশি পাবা ওইটা তত বেশি সবল তারপরে মিথাইল গ্রুপ যেখানে যত বেশি পাবা ওইটা তত কম সবল তত দুর্বল আচ্ছা ভালো কথা তারপরে সামনে চলো সামনে কয়টা কথা আছে সামনে কয়টা কথা আছে এই যে এখানে তো আগে এই লাইনটা দেখো এই যে ইথাইল অ্যালকোহল এবং ইথানোইক এসিড বা এসিডিক এসিড থেকে এস্টার তৈরি হয় যেটা হইতেছে ইথাইল ইথানয়েড বা ইথাইল এসিডেড তাহলে আবারও বলি একটা অ্যালকোহল আর একটা এসিড মিলে তৈরি করবে এস্টার যেটা নাম হচ্ছে ইথাইল ইথানয়েড বা ইথাইল এসিডেড যেটা কি কাজ কি যেটা কাজ হচ্ছে নেল পালিশ ও সাধারণ গ্লোয়ের উত্তম দ্রাবক নেল পালিশ ও সাধারণ গ্লোয়ের উত্তম দ্রাবক কোনটা ইথাইল ইথানয়েড বা ইথাইল এসিডেড এখানে কয়টা জিনিস আমি সুন্দর মতো দেখায় রাখছি বা দেখায় রাখছি যে কোথায় কি থাকে পাকা কলায় থাকে পেন্টাইল এসিডেড পাকা কমলায় থাকে অক্রাইল এসিডেড পাকা আনারসে থাকে বিউটাইল এসিডেড জেসমিন ফুলে থাকে বেঞ্জাইল এসিডেড এখন এটাই মনে রাখবা কেমনে মনে রাখা টেকনিক দেখো প্রথমে জেসমিন মনে করো তোমার বোন বোনের নাম জেসমিন হচ্ছে বেঞ্জাইল এসিডেড পাকা আনারস আনারস মনে করবে সব থেকে বিউটিফুল ফল আনারস হচ্ছে বিউটাইল এসিডেড তারপরে পাকা কমলা আর পাকা কলা দুইটার মধ্যে ঝামেলা বাজবে কমলার দাম বেশি না কলার দাম বেশি কমলার দাম বেশি না কমলার দাম আট টাকা কলার দাম পাঁচ টাকা এইভাবে মনে রাখবা কলার দাম পাঁচ টাকা পেন্টাইল এসিডেড আর কমলার দাম আট টাকা অক্টাইল এসিডেড ওকে এইভাবে দেখছো সুন্দরভাবে মনে রাখা যায় তাছাড়া তুমি যদি এমনি মনে রাখতে পারো অনেক ভালো এমনি মনে রাখতে পারলে তো ভালোই ভাই এত কথা বলে কি লাভ অ্যাস্ট্রা তৈরি প্রক্রিয়াকে কী বলে অ্যাস্ট্রারিফিকেশন তারপরে চলো আর কি আছে অ্যাস্ট্রা শনাক্তকরণে কী ইউজ করা হয় কমেন্টে জানাও তো দেখি পারো কি না কেউ এটা কিন্তু বই রামসি করতে আছে এই যে দেখো অ্যাস্ট্রা শনাক্তকরণে ফেরিক হাইড্রামিন পরীক্ষা করা হয় ফেরিক হাইড্রামিন পরীক্ষা ফেরিক হাইড্রামিন পরীক্ষায় লালচে বর্ণের একটা অদক্ষে পড়বে কিসের অদক্ষে পড়বে এই যে দেখো ওই শেষে কয়েক ফোটা আইডন ফ্লোডে আচ্ছা ফেরিক হাইড্রামিন এটাই তো ফেরিক হাইড্রামিন হওয়ার কথা এই যে এই যে লাস্টে দেখো এই যে এটাই তো ফেরিক হাইড্রামিন সরি তাহলে ফেরিক হাইড্রামিন পরীক্ষা দিয়ে লাস্টে লালচে বনে লালচে বাদামি বনে একটা অদক্ষে পড়বে ঠিক আছে তারপরে যাবে এমআইটে এমআইটের সংকেত কি সিও এন এস টু এমআইটের সংকেত এমআইট থেকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিক্রিয়া আছে বিক্রিয়াতে যায় তার আগে এমআইটের গুরুত্ব দেখো এমআইট থেকে এই যে বেদনান্ত সুখ ওষুধ অ্যাসপিরিনের বিকল্প প্যারাসিটামল বা অ্যাসিটোমিনোফেরন হলো এমআইট যৌগ এই লাইনটা দেখতে হবে তারপরে এমআইডের মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিক্রিয়া আছে ওটা হচ্ছে আচ্ছা এমআইট কেমনি তৈরি করা যায় দেখো এসিড ক্লো অ্যাস্টারের সাথে তোমার অ্যামোনিয়ে যুক্ত করা যায় এসিড ক্লোরের সাথে অ্যামোনিয়ে যুক্ত করে বা এসিড অ্যানহাইডের সাথে অ্যামোনিয়ে যুক্ত করে অ্যামোনিয়ে যুক্ত করে আমি এমআইট তৈরি করতে পারবো এই যে এমআইট তারপরে এমআইট শনাক্ত করবো কেমনি এমআইট শনাক্ত করার জন্য তোমার দেখো লাস্টে একটা পচা মাছের আষ্টে গন্ধ বা ঝাঁঝালো অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয় যেখান থেকে এমআইট শনাক্ত করতে পারবো এখানে কিছু কথাবার্তা আছে চলো নিচে যাই এখানে বেশ কয়টা কথা বেশ কয়টা ইয়ের নাম দেওয়া আছে বুঝছো মানে কি কি টেস্ট করতে হবে এই কয়টা টেস্ট খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু না বুঝছো যেমন সেরিক হাইটামিন পরীক্ষায় গোলাপি বা লাল বনে একটা অদক্ষে পড়ে এই যে সেরিক 
কি বলে সেরিক অ্যামোনিয়া নাইট্রেট পরীক্ষাতে গোলাপি বা লারবন একটা পদক্ষেপ তৈরি করে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু না এটা অ্যালকোহল শনাক্ত করা যায় এটা দিয়ে একটা একটাই বড় টু ফোর ডিএনপি টেস্ট তো পারো না কার্বন নির্মূলক শনাক্ত করার জন্য কার্বন নির্মূলক টেস্টের জন্য এখানে লাস্টে হালকা বা কমলা হলুদ বনে একটা পদক্ষেপ পড়বে তারপরে এল ডিআর কেটের মধ্যে পার্থক্য সূচক বিক্রিয়া তো আমরা জানি যে টলেন বেকার এবং ফিলিং দ্রবণ টলেন বেকারের সংকেতটা দেখো ফিলিংয়ের সংকেতটা দেখো ফিলিং মেলি ফাইভ পার্সেন্ট কপার সালো ফাইভ পার্সেন্ট সোডিয়াম অ্যারক্সাইডের মিশ্রণ এই যে ফাইভ পার্সেন্ট সোডিয়াম বাই কার্বনের দিয়ে কী করা হয় এই যে কার্বক সিলিক অ্যাসিড শনাক্ত করবো কী দিয়ে এই লিড মাস পরীক্ষা দিয়ে এবং ফাইভ পার্সেন্ট সোডিয়াম বাই কার্বনের দিয়ে আমরা কিন্তু একটু আগে পড়লাম আচ্ছা তারপরে দেখো লিট মাস পরীক্ষা লিট মাস পরীক্ষাতে কিছু লাগবে না এগুলো তারপরে আয়ার স্কোপিক আয়ার স্কোপিকের মধ্যে ভিতরে কিছু পড়া লাগবে না ভাই তুমি বইয়ের এমসি করতে থাকবে দুই তিনটে এমসি কো আছে দুই তিনটে এমসি করতে ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার হয়েছে ওই যে কিটন ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার হয়েছে এরকম দেখো কিটন অ্যান্সার হয় অথবা কিটনের কিটন তো এটা না সরি কিটন অথবা ম্যাক্সিমাম এতে সতেরোশো এক অথবা সতেরোশো পাঁচ এরকম দেখবে অ্যান্সার সতেরোশো পাঁচ বইয়ের এমসি গোতে এখনই বইয়ের এমসি গোটা খুলো ভিডিওটা পজ করে এমসি গোতে দেখবে যে এই টাইপের কিছু এমসি গো আছে দুই তিনটা ওই দুই তিনটা মুখস্থ করে ফেলবে এখান থেকে পড়ার দরকার নেই অনেক টিচার অনেক রকম করে কথা বলবে বাট পড়ার দরকার নেই এখানে একটা লাইন আছে দেখো মিডিয়াল আয়ার কেন ইউজ করা হয় যোগাযোগের কার্যক্রম শনাক্ত করেন এটা আমরা কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার চ্যাপ্টার টুতেই পড়ছি যোগাযোগের কার্যকরী মূলকের আয়ার প্রণালী শোষণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত এক হাজার থেকে চার হাজার সেন্টিমিটার ইউনিভার্স ওয়ান পর্যন্ত এতটুকু বললেই হবে এখান থেকে मध्यम सम्भवना সামনে চলে যাবো গ্লিসারিন একটা শনাক্তকারী পরীক্ষা আছে অ্যাক্রোলিন টেস্ট গ্লিসারিন শনাক্ত করা যায় কীভাবে অ্যাক্রোলিন টেস্ট দিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্রোলিন টেস্টে কী কী লাগে প্রথমে তো যেটা শনাক্ত করবো ওইটা লাগবে গ্লিসারিন তৃতীয় আর একটা কোম্পানি লাগে পটাশিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট কিন্তু বইয়ের এমসি করতে আসে এটা পারতে হবে অ্যাক্রোলিনের সঙ্গে তা দেখো অ্যাক্রোলিনের সঙ্গে লেখতে দিলে পারবো না সি এস টু ডাবল ওয়ান সি এইচ সি এইচ ও মানে দেখো এখানে ডাবল বন্ডও আছে আবার এল ডি হাইডও আছে কিন্তু এটা খালি এক্সেপশন মানে চিন্তা করি আমরা ইনল পড়ছি বাট এল ডি এটার ডাবল বন্ড একসাথে কিন্তু পড়ি নেই ওইটা নামে এক্রোলি তারপরে যাবো ফ্যানোলে ফ্যানোলে তোমার কোথায় কোথায় ইউজ করা হয় পিকনিক এসিড হিসেবে বার্নল ক্রিমে ফ্যানোল ইউজ ফ্যানোল লাগে আর কি এটা নাম কি এই যে এটা পিকনিক এসিড বা বার্নল বার্নল যেটা হচ্ছে টু ফোর সিক্স ট্রাইনা টু ফ্যানোল তারপরে আরও অনেক অনেক কাহিনী আছে এখানে ভিতরে এই যে এখানে বেশ কয়েকটা কথাবার্তা আছে যেমন দেখো এই যে অ্যান্টিসেপ্টিক দেহের ক্ষত স্থানে ইউজ করা হয় তাছাড়া আরও কিছু আছে দেখাচ্ছি এখানে ফ্যানোলের ওয়ান পারসেন্ট জলীয় দ্রবণ ডিস ডিস মানে ডিসইনফেক্টেন্ট হিসেবে এবং ফ্যানোলের পয়েন্ট টু পারসেন্ট জলীয় দ্রবণ অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে ব্যবহার করা হয় এলিনটা দেখবো তারপরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তোমার ডিসইনফেক্টেন্ট হিসেবে এই ফ্যানোলটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা দিয়ে তোমার বিভিন্ন ধরনের এই যে বিভিন্ন মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্টের এই যে ডেটলে ফ্যানোল মানে ডেটলের আবার সংযুক্তির মধ্যে কিন্তু আবার ফ্যানোল থাকে সে একটা লাইন একটু দেখ হয়ে যে যাত্রুক দেখাই দিচ্ছি তারপর ফ্যানোল কেমনে তৈরি করবা কিউমিন পদ্ধতিতে তোমাকে যদি বলে ফ্যানোল তৈরি করে একটা পদ্ধতি বলো কিউমিন ফ্যানোল প্রস্তুতি এটা যদি অবজেক্টিভ আসে জন্য পারো ডাও পদ্ধতিতেও কিন্তু ফ্যানোল তৈরি করা যায় জাস্ট পদ্ধতিটার নাম পড়বা এগুলো পরীক্ষা যেহেতু দিবা পদ্ধতিটার নাম পড়বা আর কিছু লাগবে না যেহেতু এই যে অ্যাক্রোল ইন্টারেস্ট কী করা হয় ক্লিসিন শনাক্তকরণে এবার আলকাতরা থেকে তৈরি করা যায় এটা লাগবে না ভাই তারপরে চলে যাবা অ্যানালিন থেকে ফ্যানোল প্রস্তুতি এটাও লাগবে না ফ্যানোল শনাক্তকারী বিক্রিয়া ফ্যানোলের শনাক্তকারী বিক্রিয়াও লাগবে না চলে যাবে সামনে ফ্যানোল একটা অম্লধর্মী পদার্থ এই কথাটা মাথায় রাখবা তারপরে ফ্যানোলে ব্রমিশ যখন পরীক্ষা দেওয়া দেবে তখন হলদি সাদা বনে একটা অদক্ষে পড়বে ফ্যানোলে 
এটা দেখবা তারপরে ফেরিক ক্লোরাইডের দ্রবণ সহ পরীক্ষা করে কেন এই যে এইটা কিন্তু বই এমসিকিউ তে আছে ফেনো শনাক্ত করেন একটা পরীক্ষা হচ্ছে ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ সহ পরীক্ষা ফেরিক ক্লোরাইড পরীক্ষা করলে তোমার একটা বেগুনীপন একটা জটিল যোগের একটা অধকে পড়বে এটা ভাই খুব ইম্পর্টেন্টলি মাথায় রাখবা খুব ইম্পর্টেন্টলি মাথায় রাখবা জটিলপন একটা জটিল যোগের একটা অধকে পড়বে লিভারম্যান পরীক্ষা কোথায় করা হয় ফেনো শনাক্তকরণে করা হয় তাহলে তাহলে কিন্তু একটা প্রশ্ন এরাইজ করে যে তুমি যতগুলো বইতে বইয়ের এমসিকিউটা পড়লে তো হইলই বইয়ের এমসিকিউ পড়ার পাশাপাশি বইতে যত রকমের কোনটা দিয়ে কি শনাক্ত করা হয় ওটার একটা চার্ট করে ফেলবো ওটা আমি করে দিবো না তুমি করে ফেলবো নিজের দায়িত্বে এখনই বসে করে ফেলো চার্টটা করে ফেলবা তারপরে বইটা পাশে টাঙ্গায় রাখবা যে বর ভাজে এই চার্টটা যে এইটা দিয়ে এটা শনাক্ত করা হয় যেমন লিভারম্যান পরীক্ষা কই করা হয় ফ্যানো শনাক্ত করা হয় তারপরে তোমার তারপরে তোমার এই যে ফেরিক ক্লোরাইড পরীক্ষাটা তারপরে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম বাইকার্বোনেট কোথায় ইউজ করা হয় তারপরে তোমার লুকাস বিকারও কোথায় ইউজ করা হয় টলেন বিকারও কোথায় ইউজ করা হয় ফেলিং দ্রবণ কোথায় ইউজ করা হয় সব কিছু একটা চার্টের মধ্যে রাখবা দেখবা যে পড়াটা অনেক ইজি হয়ে গেছে তারপরে সামনে চলো রাও পদ্ধতিতে লিভারম্যান পরীক্ষা ভালো কথা লিভারম্যান পরীক্ষায় দেখো লাস্টে একটা বর্ণ তৈরি হয় লাল বর্ণের কোথায় জানি লিভারম্যান পরীক্ষা এটা কি ফেরিক ফেরিক আচ্ছা এই যে লিভারম্যান পরীক্ষা ইন্ডোফেনাল লাল বর্ণের একটা অধক্ষেপ পড়ে আর ইন্ডোফেনাল লাল বর্ণে যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করো তাহলে তোমার নীল বর্ণের আরেকটা অধক্ষেপ পড়বে মাথায় রেখো এটা তারপরে আর কি লাগবে তারপরে কয়েক পেজ উল্টা বা উল্টা নাইট্রোগ্লিসেন টিএনটি ওই ওই পেজে চলে যায় চলো এই যে নাইট্রোগ্লিসেন টিএনটি দেখা যাচ্ছে তো ভাই নাইট্রোগ্লিসেন টিএনটি নাইট্রোগ্লিসেনের পুরো টিএনটি পুরো নাম কি টয়নেট টোলিন বা 246 টয়নেট টোলিন তারপরে এটা মেইনলি বিস্ফোরক যৌগ বিস্ফোরক পদার্থ তোমরা যখন চ্যাপ্টার 1 পড়ছো চ্যাপ্টার 1 এ কিন্তু বিস্ফোরক পদার্থের एग्जांपल এটা পড়ছো নাইট্রোগ্লিসেন যেটা আচ্ছা ভালো কথা নাইট্রোগ্লিসেন বর্ণ হিন্দু জাতীয় পদার্থ ওকে ভালো কথা তারপরে দেখো এখানে বেশ কয়টা কাজ আছে আমি তোমার একটা সহজ কথা বলি সহজ কথা আগে সবাই শোনো তারপরে বড় কথায় আসো তোমার পরীক্ষায় মানে বইয়ের এমসিকিউতে হাজারে সেরা বইয়ের এমসিকিউতে চার পাঁচটা এমসিকিউ আছে কোনটা দিয়ে মানে টিএনটির কাজ কোনটা নাইট্রোগ্লিসারিনের কাজ টিএনটি আর নাইট্রোগ্লিসারিনের ই এমসিকিউ আছে কয়েকটা যেটার মধ্যে শুধুমাত্র হৃদরোগের যে অ্যানজেনাপিকটোসিস ওইটাতে তোমার নাইট্রোগ্লিসারিন ইউজ করবো আর ডিনামাইট তৈরিতে নাইট্রোগ্লিসারিন ইউজ করবো আগে দুইটা মাথায় রাখবা আগে বড় জিনিস আসবো না আগে আমরা ছোট দিনে যেটা পরীক্ষা আসবে দুইটা জিনিস নাইট্রোগ্লিসারিন ইউজ করা হয় টিএনটি না নাইট্রোগ্লিসারিন দুইটা জায়গায় ইউজ করা হয় মানে আপাতত মনে রাখো পরীক্ষায় পারার জন্য নইলে দেখবো যে সব পড়তে পরীক্ষার হলে যা কিছুই বুনেই নেই নাইট্রোগ্লিসারিন দুই জায়গায় ইউজ করবো একটা হচ্ছে হৃদরোগে মানে হার্টের রোগের ক্ষেত্রে আর মানে হার্টে যাদের হার্ট অ্যাটাক হয় বা তোমার যে কোনো হার্টের রোগের ক্ষেত্রে দৌড়ানো নাইট্রোগ্লিসারিন আর কোথায় ডিনামাইট তৈরিতে ডিনামাইট তৈরিতে ইউজ করা হয় নাইট্রোগ্লিসারিন বাকি যা যা বাবা ওইটা হচ্ছে নাইট্রো টাইনেট্রো টোলাইন টিএনটির কাজ এটা গেল দ্বিতীয় কথায় আসি তারপরও যদি তুমি বইয়ের ভিতরে পড়তে চাও চলো পড়ি আমার তো সমস্যা নেই দেখো হৃদরোগের ওষুধ রূপে ব্যবহার করা হয় তাছাড়া রক্ত নালীর প্রদাহ জনিত বাধা অ্যানজিনাপেক্টোসিসে ইউজ করা হয় ওই তো ওইটা তো হার্টের রোগী হাপানি বা অ্যাজমার ওষুধ হিসেবে হাপানি বা অ্যাজমার হিসেবে ইউজ করা হয় নাইট্রোগ্লিসারিন ব্যবহার করে মাথা ধরে এবং চেতনাহীন হয়ে পড়ে এই লাইনটি একটু দেখতে পারো এগুলো হচ্ছে নাইট্রোগ্লিসারিনের কাজ প্রস্তুতি লাগবে না নাইট্রোগ্লিসারিনের তারপরে আমরা আরও কয়েকটা জিনিস দেখব এখানে অনেকে ওই যে এবি সিডি দিয়ে মনে রাখে ওগুলা দিয়ে মনে রাখা দরকার নেই আমি তোমার সহজ ভাষায় দুইটা কথা বলছি যে হার্টের রোগ আর ডিনামের তৈরিতে ইউজ করা হয় এবার মনে রাখলে রাখো নিলে তুমি এবি সিডি বি ইএফ জি এস যেটা ইচ্ছা ওইটা দিয়ে মনে রাখতে পারো গাধার মতো সমস্যা নেই তারপর আমরা চলে যাব টিএনটিতে দেখো টিএনটির মধ্যেও ওইটাই তো বললাম যে তোমার বাকিগুলো টিএনটির কাজ টিএনটির গলনক দেখতে পারো এইটি এইটি ডিগ্রি সেলসিয়াস ব্রেকডাউন কেমিস্ট্রি ক্লাসে সবগুলো গলনক একবারে লিখে দিয়েছিলাম টিএনটির আণবিক সংখ্যাটা লাগবে না এটা তো দরকার নেই দেখো টিএনটির কাজগুলো একবার দেখতে পারো মেনলি টিএনটি ইউজ করা হয় হাত বোমার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত বোম যেগুলো আছে ওগুলোতে জাহাজ ধ্বংসকারী টর্পেডোতে তারপরে আর এই যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং টিএনটি মিশ্রণ করে তৈরি করা হয় হচ্ছে এই যে এমআর টল বিস্ফোরক যা পুরাতন বিল্ডিং ভাঙার কাজে ইউজ করা হয় তাহলে এমআর টল বিস্ফোরক কোথায় ইউজ করা হয় কি কী লাগে টিএনটি লাগে তারপরে তোমার এই যে হাত বোমাতে কী লাগে টিএনটি লাগে জাহাজ ধ্বংসকারী টর্পেডো কি লাগে টিএনটি লাগে এই জাহাজ ধ্বংসকারী টর্পেডো এটা বইয়ের এমসিকিউতে আছে সো টর্পেডো এটা মাথায় রাখবা আমি তোমরা তো আগেই সহজ করে দিয়েছি যে শুধুমাত্র হার্টের রোগ এবং আরেকটা কি হার্টের রোগ এই যে আরেকটা য
তারপরে যাবা ডেটলে ডেটল থেকে তো ইম্পর্টেন্ট অনেক কিছু জানো ডেটল এটা তো তোমার মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট একটা ডেটলের একটা নাম আছে ক্লোরোজাইলিনল এই যে ক্লোরোজাইলিনল ডেটলের মিশ্রণের মধ্যে কি কি থাকে কষ্ট করে যদি পারো দেখতে হবে ক্লোরোজাইলিনল থাকে 4.8% মাত্র তাহলে ডেটলের মূল উপাদান কি মূল উপাদান হচ্ছে অবশিষ্ট সাবান পানি এবং সুগন্ধ মিলে 72% হচ্ছে মূল উপাদান মানে মূল উপাদান মানে ম্যাক্সিমাম উপাদান বাট তোমাকে যদি বলে ডেটলে কি থাকে বা মূল উপাদান তাহলে কিন্তু ক্লোরোজাইলিনল মেইনলি বলা লাগবে বুঝছো যে পয়রামসি কথা আছে এগুলা দেখবা একটু একটা এই যে টারপিনল ইউজ করে 9.95% আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল ইউজ করা হয় 13.8% তারপরে দেখো সামনে আগে সামনে আর কি কি জানি আছে ভাই তারপরে এই যে অধিক জেনে নাও যাব অধিক জেনে নাও এই যে অধিক জেনে নাও অধিক জানতে গেলে আমরা দেখব যে কয়েকটা টার্ম আছে ডেটল মানে কি স্যাবলন মানে কি স্যালন মানে কি স্যাবলন মানে হচ্ছে আছে ক্লোরোহেক্সিডিন গ্লুকানেটের 0.3% এবং সেন্টিমাইডের 3% মিশ্রণ এবং স্যালোলের কাজ কি স্যালোল হচ্ছে ফিনাইল সিলিসাইলেট এটা এটা মেইনলি গলার ওষুধ ইউজ করা হয় স্যালোল এই দুইটা জিনিস একটু দেখো দেখতে পারো এটা কোথায় এই যে অধিক জেনানোর পার্টের মধ্যে ওই যে ডেটলে নিচে যায় পাবা এটা তারপরে চলো সামনে যাই সামনে প্যারাসিটামলে যাব আমরা ও ওকে আচ্ছা কারোর কমেন্ট থাকলে জানাইতে পারো আমি দেখতেছি সামনে অনেকে জানাই অনেকে কমেন্ট করছো ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে প্যারাসিটামল আছে প্যারাসিটামলের নামটা দেখবো আগে আর প্যারাসিটামলের কাজ কি জ্বর এবং ব্যথা নাশক হিসেবে কাজ করবে প্যারাসিটামল প্যারাসিটামলের নাম কি অ্যান ফোর হাইড্রক্সি ফিনাল ইথানামাইট এটা হচ্ছে প্যারাসিটামলের মেইন নাম আর এটা হচ্ছে ফ্যানোলিক এস্টার আর আর কি আর অনেক কিছু আছে প্যারাসিটামল থেকে প্যারাসিটামল কতটুকু ডোজ কতটুকু প্যারাসিটামলের ডোজ হচ্ছে ফোর গ্রাম ডেইলি হচ্ছে চার গ্রাম দিনে মানে তুমি যদি পাঁচশো মিলিগ্রামের ট্যাবলেট খাইতে যাও তাহলে আটটা সর্বোচ্চ খাইতে পারবা পাঁচশো মিলিগ্রামের আচ্ছা তারপরে যদি এর থেকে বেশি খাও তাহলে কি হইতে পারে তোমার বেশি খাবা না কি হইতে পারে দরকার নেই বেশি খাবা না কিডনি রোগ হবে দেখো এখানে একটা কথা আছে যে ডাব্লিউ এসের মতে শিশুদের দেহে জ্বরের জ্বরের তাপমাত্রা কত একশো এক দশমিক তিন ডিগ্রি ফারেনের অথবা থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপরে এটা এই যে একশো এক দশমিক তিন ডিগ্রি ফারে নাইট এটা বেশি যদি হয় তখন তোমার প্যারাসিটামল খাইতে হবে আর কিছু আছে এখান থেকে আর কিছু লাগবে না এই যে এটা দেখতে পারো প্যারাসিটামল ব্যথা বেদ না এটা কমাতে সাহায্য করে অস্থি সন্ধি ফোলা এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে প্যারাসিটামল যদি বেশি খাও তখন স্নায়তন্ত্র হৃদরোগ কিডনি মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে এই টাইপের কিছু কথাবার্তা লেখা আছে ওটা মাথায় রাখো ওটা ওটা বইতে আর দাগায় লাভ নেই একটা ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশন আছে কোপসমিথ পরীক্ষা কোপসমিথ পরীক্ষা দ্বারা বেঞ্জিন বলয়ে সরাসরি কার্বক সিলিগেসির মূলক শনাক্ত করা যায় এই লাইনটা ভালো মতো পড়বা তারপরে আমরা চলো সামনে চলে যাই সামনে চলো বেশ কয়েকটা কথা লিখবো সুন্দর মতো আমার সাথে সাথে লিখে যাব আর এখান থেকে কয়েকটা জিনিস এই যে দেখো পড়ো এখান থেকে তুমি এই যে বেঞ্জো ফেন না মিথাইলক্সালেটের গলনাঙ্কটা দেখতে পারো এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ম্যাপথেলিনের গলনাঙ্ক আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস আর আমি ওই ক্লাসের মধ্যে যতগুলো গলনাঙ্ক লেখা দিয়েছি ওগুলো ভালো মতো পড়ে ফেলবো তারপরে চলো কিছু কিছু সামনে যাই আমরা কিছু সামনে যাই এই যে বেঞ্জিনেটা পড়বা মিথাইল অ্যালকোহলেটা পড়বা এসিটোনেটটা পড়বা আর হচ্ছে ইথাইল ব্রোমাইডের তার দরকার নেই বিটানোনেটা পড়বা আশি ডিগ্রি বিটানোন তো আশি একই ইথাইল বেঞ্জন আছে পলিমারকরণে যাবা পলিমারকরণ থেকে প্রশ্ন যদিও আসে না তারপর আমরা পড়বো ভালো মতো পলিমার প্রকরণ থেকে কি পড়বো চলো আমরা কিছু লেখি কিছু লেখি বলতে কিছু লেখালেখি করি প্রথম লেখা ওইটা হচ্ছে পলিমারকরণ পলিমারকরণের মধ্যে কিছু হিবিজিবি পদার্থ আছে হিবিজিবি পদার্থগুলো সলভ করতে হবে তার আগে দেখো পলিমার দুই প্রকার আছে একটা হচ্ছে কৃত্রিম তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে মেলি প্রাকৃতিক পলিমার প্রাকৃতিক পলিমার যেমন এই যে লাবার রাবার গাছের ল্যাটেক্স তৈরি করা হয় বা ডিএনএ আর এন এগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিমাণ এগুলো যেমন শুক্র সেলুলোস স্টার্চ এগুলো প্রাকৃতিক পরিমাণ কৃত্রিম পরিমাণ কোনগুলো কৃত্রিম পরিমাণ হচ্ছে যে দেখো নাইলন টেরিলিন পলিথিন পলিস্টারিন পলিবিনাইল ক্লোরাইড ট্যাফলন এগুলো কৃত্রিম পরিমাণ অর্ধ কৃত্রিম পরিমাণ কোনগুলো সেলুলোস থেকে সেলুলোস এসিটেড সেলুলোস নাইটেড ইত্যাদি প্রাকৃতিক রাবার অর্ধ পরিমাণ তারপরে আছে কিছু সংযোজন জুত পলিমার আবার ঘনীভবন পলিমার জুত পলিমার কোনগুলো এই যে যেমন হচ্ছে তোমার ওই যে পলিথিন পলিপ্রোপিন পিভিসি এগুলো হচ্ছে জুত পলিমার বা পলিস্টারিন বেঞ্জিন এগুলো জুত পলিমার আর ঘনীভবন পলিমার কোনগুলো যে ড্যাক্রোল নাইলন ওগুলো হচ্ছে ঘনীভবন পলিমার একবার করে পড়বে মনে থাকবে বাট মনে থাকবে না কি কোনটা কিসের ব্যবহার 
ওইটা সব কিছু আমি লিখে দিতেছি বইতে সরে ছেড়ে দেওয়া আছে প্রথমে আসো আমাদের কৃত্রিম পলিমার যেগুলো ওগুলোর ব্যবহার পলি অ্যাক্রাইলো নাইট্রাইলের ব্যবহার কোথায় কোথায় এটা আমি লিখে দেই তুমি আমার সাথে সাথে লেখো পলি অ্যাক্রাইলো নাইট্রাইল পলি অ্যাক্রাইলো নাইট্রাইল এটা কোচিং এর পরীক্ষা আসে বাট তুমি পারো না বাট আজকে থেকে পারবা এয়ারপোর্ট থেকে পলি অ্যাক্রাইলো নাইট্রাইল কাজ হচ্ছে ফেব্রিক্স কৃত্রিম চুলে মেইনলি কৃত্রিম চুল একটাই মাথায় রাখো কৃত্রিম চুল এটা ইউজ করা হয় দুই নাম্বার পলিভিনাইল ক্লোরাইড পিভিসি 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 এর কাজ কি কৃত্রিম চামড়া প্লাস্টিকের মোরক আর কার্পেটিং কৃত্রিম চামড়া প্লাস্টিকের মোরক মোরক ও আর কোথায় আর হচ্ছে কার্পেটিং এ কার্পেটিং ইউজ করা হবে পিভিসি তারপরে সেকেন্ড কথা হচ্ছে পিভিএ যেটা পলিভিনাইল এসিটেট পিভিএ এটার কাজ কি একটা মনে রাখবো কম্পিউটার ডিস্ক কম্পিউটার ডিস্ক এটা তারপরে আরো আছে তারপরে হচ্ছে পলিস্টারিন যেটা পলিস্টারিন এর কাজ কি মেলি খেলনা প্যাকেজিং ইনসুলেটরের কাজ করে পলিস্টারিন আসবে না পরীক্ষায় তুমি জাস্ট মাথায় রাখো খেলনা প্যাকেজিং ইনসুলেটরের কাজ করে ট্যাফলন আসবে পরীক্ষায় ট্যাফলন চলো দেখি ট্যাফলনে কেমনে মনে রাখবো ট্যাফলনের মধ্যে রান্নার প্যান ইনসুলেটর জাহাজের উজ্জু এবং বাল্ব মেনলি মনে রাখবা জাহাজে রান্না ভালো এটাতে কেমনে মনে রাখবো আমরা জাহাজ এটা জাহাজে কি জাহাজের রজ্জু রাতে হতেছে রান্নার প্যান রান্না তো রান্নার প্যানে আর ভালোতে ভতে হতেছে ভালভ ভালভ না হ্যাঁ ভালভ বইতে এটা পারবা সব খুঁজে খুঁজে মানে এটা অনেক খুঁজে খুঁজে পাবা আর কি যেগুলো বইতে যেগুলো লেখা আছে আমি দেখাবো একটু পরে তো কি কি আছে ট্যাফলনের মধ্যে জাহাজে রান্না ভালো জাহাজে রান্না ভালো জাহাজে রজু রান্নার প্যান ভালো পিভিসি কি কৃত্রিম চা আমরা প্লাস্টিকের মোরো কার্পেটিং আর হচ্ছে পিবিএ কম্পিউটার ডিস্ক তারপর আর কি তারপর আসবে নাইলনের কাজ নাইলন নাইলনের কাজ কি ভাই বাবা নাইলনের কাজ হচ্ছে মেনলি মোটা কম্বল এবং মাছ ধরার জাল মোটা কম্বল কম্বল মাছ ধরার জাল এটাতে ইউজ করবো কি আমরা নাইলন তারপরে ডেক রোলের কাজ কি বা টেরিলিন এই দুইটা একই জিনিস ডেক রোল বা টেরিলিন এগুলোর কাজ কি ডেকরোল বা টেলিলিনের কাজ হচ্ছে প্লাস্টিক ফিল্ম ট্যাপ রেকর্ডিং মেনলি প্লাস্ট আচ্ছা ট্যাপ রেকর্ডিং এবং প্লাস্টিক ফিল্ম ট্যাপ রেকর্ডিং এ কাজ করবো এগোটা কথা দেখবা তারপরে আর কি আছে আর কিছু নাই এই কয়টা কথা মাথায় রাখলে মোটামুটি হয়ে যাবে বুঝছো যে কয়টা লেখাই দিছি কয়টা তারপরে চলো পরে যাই পরে এই যে মেনলি দুই প্রকার পলিমার আছে একটা হচ্ছে সংযোজন বা জুত পলিমার একটা হচ্ছে ঘনীবহন পলিমার এই দুইটার মধ্যে এক্সাম্পলগুলো শুধু পড়বা ঘনীবহন পলিমারের এক্সাম্পল কি এই ডেকরোল আর হচ্ছে নাইলন নাইলন হচ্ছে মেনলি পলিয়ামাইট আর ডেকরোল হচ্ছে পলিয়াস্টার তারপরে সামনে যাবো পলি এগুলো তো ভটর কিছু লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না এগুলো পরে যাবো সামনে যাবো প্লাস্টিক তৈরি কাঁচামাল কি ইউরিয়া এরকম একটা এমসিকিউ আছে বুঝছো প্লাস্টিক তৈরি কাঁচামাল ইউরিয়া আর কি আছে ক্রসলিং পলিমার কাঁধে দেখা যায় ব্যাকেলাইট এগুলোতে ক্রস মেলামাইন ক্রসলিং পলিমার দেখা যায় ব্যাকেলাইট মেলামাইনে ক্রসলিং ক্রসলিং পলিমার এগুলো লাগবে না এগুলো লাগবে না আমরা চলে যাব সামনে এই যে ক্রসলিংকের পরিমাণ বেড়ে যায় ব্যাকেলাইট এবং মেলামাইনে ক্রসলিং দেখা যায় তারপর আর কি আছে ভাই এখান থেকে একটা ছক আছে দেখবা থার্মোস প্লাস্টিক এবং থার্মো সেটিং প্লাস্টিক থার্মো প্লাস্টিকের এক্সাম্পল কি পলিথিন এবং পলিস্টাইন থার্মো সেটিং প্লাস্টিক ব্যাকেলাইট এবং মেলামাইন তারপর আমরা চলে যাবো এই ছকের মধ্যে এই যে এই ছকটা খুব ইম্পর্টেন্টলি মাথায় রাখবা দেখো কীভাবে পড়বা যে পলি বিউটাইল ইন এবং পলি আইসোপ্রিন এবং পলি কিউপ্রিন বা নিউপ্রিন মানে নিউপ্রিন যেটা নিউপ্রিন মনে করবে যে নিউ নিউ মানে নতুন নতুন জুতা নতুন মেডিকেল টিউবিং আর হচ্ছে পলি এসো আইসোপ্রিন 
मेने मोना कर बजे आइसोप्रीन होते हैं क्या ने सर्जिकल ग्लास एवं पॉलीब्यूटाडाइन जेटा ड्राबर ग्लास एक दूसरा मोना रख बैठा बाकी टा आंसर आर क्या से आर क्या चुनाई आरवा से आरवा से चलो चलो एक टा छोका से छोके जाइ एक लाख या बर पॉलीमर कोण बिक्री है दूर बैठा पॉलीमर कोण बिक्री है एक ने देखो � चार्जर ये जरूर जुट हुए जगह बोले दिसी पुली विलेनिसिटेड कंप्यूटर डिस्क पुली विलेनिसिटेड रांझा शोनो जब टेफ्लोन टेफ्लोन ने राना शोनो जाम टेफ्लोन ने भीतर एक इंद्र आरोसे शब्द गले एक बार लिखे जिद बोला हम तो गले चौरे चीटे इलेक्ट्रस हैं शब्द एक बार लिखे दिलाम शब्द � ऐ जेटा देखो पॉलीप्रोपेन शब्द का हल्का पॉलीमर प्लास्टिक आर किया से वो जो वो काज गुला तुम्हें डर निजर मतों के पास काज गुला पोरवा ऐसा चलो जाओ हमारे प्राकृतिक जो पॉलीमर गुला से वो किन्हें चलो जाओ हमरो जो पीटी देखो पीटी पीटी प्लास्टिक के लिए बहुत ऐडा होते से एक तो शोच्चो हल्का तो रहने पीटी प्लास्टिक दे मिली की कोरा है पानी बोतल फॉलेट जूस बेड ड्रिंक्स तौरल पानी उबस्तुर बोतल तो इडी कोरा है पीटी की ये जो पॉली इथिलीन टेरी लेट मैं की बोल टेरी थेलेट आ बोली थी लीन जो टेरी थेलेट इधर काज होच्छे मेरी बोतल ठोतो तोड़ी करे चल पुरे शोलो शामने जाई जो डेक रोल एवं टेरी थिलेर बेबोहर इधर तक हो 80 to 20 एवं 60 to 40 उन्हों पाते मिशायर की तार पुरे खंडिक ग्लाइकोसेरिक बंधन चलो हम रे इखने जाई ग्लाइकोसेरिक बंधन में पेप्टर बंधन प्रथम वाता जेरे माथे रखने ग्लाइकोसेरिक बंधन को था देखा जाए कार्बोहाइड्रेट आर पेप्टर बंधन को था जाए प्रोटीन है वो ये एक टाइम्स ही कौन से हमें इखने सॉल्व करें दीजिए जो दो इटा तो मैं जो दी बोले जो दो इटा पेप्टर बंधन मिले की तो रिकॉर्ड डाय पेप्टर टाइ पेप्टर पॉली पेप्टर एक बार प्रश्न आ चुका है ना जो दो इटा पेप्टेड बंधन थे क्ले तीन टाइम यूनिट सिर्फ था क्या हमारे वो इतना ही आंसर कुछ और इतना आंसर किन्तु तीन होए तीन टाइम यूनिट सिर्फ मिले तुम्हारे डाई पेप्टेड गठन करे शुरू जगह था तब पर तुम्हारे जो भी बोले एक टाइम पेप्टेड को था था क्या दो टाइम यूनिट सिर्फ माजे तले एक टाइम सिंगल प एक ने शामिल होता थे कि किचुलाक बना हमरा जो अबो देखो जे अल्फा लाइक लाइक स्टेडिक बंधन एवं बीटा लाइक स्टेडिक बंधन ये दूसरे मध्य मेन काइन इटा शेष पुरी अल्फा वन फोर लाइक स्टेडिक बंधन इटा देखा जाए कादर मध्य इटा पूर्व बना बीटा लाइक स्टेडिक बंधन देखा जाए ज़्यादा मध्य दोन तक शोपा बा � सेलोबायोस, सेलोबायोस जन मोते देख बो बीटा क्लाइकोसेटिक बंद होन, आरेक टा से पुलिस एक्राइट जेटा होती है सेलुलोस, सेलोबायोस जर बोरो बायो इतने से सेलुलोस, ये दो टर्म मोते देख बो जो बीटा क्लाइकोसेटिक बंद, अल्फा क्लाइकोसेटिक बंद बाकी गुला थे, बाकी गुला जा जा से, देखो ये ने एक � अच्छा मंद इटे कोशिशन चैप्टर पूरे ही सिप छोंबरा कोशिशन चैप्टर जे स्टार्ट होच्छ आमदर प्राणी देशों चित्र खंडो अरे प्राणी देहना उद्भिद देशों चित्र खंडो होच्छ प्राणी देशों चित्र खंडो ग्लाइकोजन उद्भिद देशों चित्र खंडो होच्छ स्टार्च उद्भिद देरा अपोरन कारण करे सेलुलोस इटे पे क मेरे पोलार आसे अब नॉन पोलार आसे इखने पोलार एरोमेटिक एमिनो एसिड जैसे सीरीन सिस्टीन एवं क्रीनिन सीसी के सीसी के दिमाग में क्या सिस्टीन सीरीन और क्रीनिन एक ही बोली है क्रीनिन अरे एक तरह तो से एरोमेटिक एमिनो एसिड आरो आरो आसे सीसी के बोटानी को एक तरह बोलते हैं हमारा फिनालेलेनिन टाइरोसिन � खारियोला ये बहुत मनोरंजक है खारियो में निश्चित रूप से इसलिए इस दिन मनोरंजक टेक्निक लाते होते हैं लाइसिन ये तो होते हैं एर्जिनिन एवं इस तो होते हैं हिस्टीरिन तारा क्या हमारे टॉक कमेंट कमेंट आंसर दो तो अब तब शुक्रिया में निश्चित कोई टा
বয়স্কদের জন্য কয়টা অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড যে জুইটানন গঠন করে কে অ্যামাইড হচ্ছে জুইটানন গঠন করে জুইটাননের কারণ কাহিনী কি জুইটানন একই সাথে ধনাত্মক মানে একই সাথে অ্যাসিড এবং একই সাথে ক্ষার হিসেবে ইউজ হয় মানে এটা অ্যাম্পোটেটিক যৌগের মতো জুইটানন সো তার যে কোন অ্যামাইড হচ্ছে জুইটানন কারণ অ্যামাইডের মধ্যে তুমি জলীয় দ্রবণে তোমার হাইড্রোজেন দান করে তাছাড়া এটা আবার এখানে আবার দেখো অ্যামোনিয়াও থাকে আবার অ্যামোনিয়া আমরা জানি ক্ষার তাই না অ্যামোনিয়া আবার হাইড্রোজেন দানও করতেছে যার কারণে এটি অ্যাসিড আচ্ছা আচ্ছা তারপরে চলো দেখো ইনসুলিনে একান্ন ডায়মিনিসিড থাকে অ্যামিনোসিডে পঞ্চাশটার বেশি মিলে তৈরি করা হয়েছে স্পেপটাইট বা প্রোটিন এটা ভুল হয়েছে আসলে একশোটার বেশি অ্যামিনোসিড মিলে তৈরি করে প্রোটিন বাট এই বইতে দিছে এই বইতে আমরা পড়বো না আমরা পড়বো হচ্ছে কোন সারের বই হাসান সারের বই থেকে পড়বো চ্যাপ্টার থ্রিতে যেটা আছে ওই ওইটা পড়বো এখান থেকে আর কিছু পড়বো না সব প্রোটিন হচ্ছে আলোক সক্রিয় এরকম একটা লাইন আছে ওটা একটু দেখো এই যে সব প্রোটিন হচ্ছে আলোক সক্রিয় এটা পড়তে হবে তারপরে প্রাইমারি প্রোটিন প্রাইমারি প্রোটিন সেকেন্ডারি প্রোটিন টার্সারি প্রোটিন সেকেন্ডারি প্রোটিন কোথায় কোথায় থাকে মাংসবেশি টেন্ডন ধমন এগুলোতে থাকে সেকেন্ডারি প্রোটিন টার্সারি প্রোটিন কোথায় থাকে টার্সারি প্রোটিন থাকবে ডিমের সাথে অংশ অ্যালবুমিন রক্তে এই যে রক্ত হিমোগ্লোবিন অস্থির মায়োগ্লোবিন দুধের ক্যাসিন এগুলো হচ্ছে টার্সারি প্রোটিন এগোটা কথা জিনিস দেখব কাপড় কাপড় পরিষ্কার করার জন্য ডিটারজেন্ট হলো একটা জৈব যৌগ ডিটারজেন্ট কি একটা জৈব যৌগ এটা যারা জানতো না তাদের ক্ষেত্রে তাদের জন্য ভেরি গুড ডিটারজেন্ট একটা জৈব যৌগ অনেকে মনে করে ডিটারজেন্ট দেখে এটা মনে দেয় অজৈব যৌগ বা ডিটারজেন্ট একটা জৈব যৌগ তারপরে আর কি আছে সামনে ক্লোরিনযুক্ত গ্যামাকজিন এবং ডিডিটি হতেছে কৃত্রিম কীটনাশক গ্যামাকজিনের সংকেতটা কি গ্যামাকজিন মনে আছে গ্যামাকজিন কেমনে জেনে একাই গ্যামাকজিন ওটা আগের ক্লাসে আছে কিন্তু দেখে নিও গ্যামাকজিনের সংকেত ডিডিটির সঙ্গে সব কিন্তু আছে লেখাই দিছি ভালো মতো বইরো ভাই নাহলে দরকার হলে তুমি কমেন্টে জানাও দরকার হলে আরও দশটা ক্লাস নিবো অর্গানিক কেমিস্ট্রি হবে তারপরেও যেন অর্গানিক কেমিস্ট্রি তোমার ক্লিয়ার থাকে এখান থেকে একটা এমসি কোয়েশনে ভুল না হয় মেডিকেলে এখান থেকে মিনিমাম চার পাঁচটা কোয়েশন আসবে সর্বোচ্চ সাত আটটা কোয়েশন আসবে এমসি বইয়ের এমসি কো থেকে মিনিমাম তিন চারটা কোয়েশন তো পাবাই বইয়ের এমসি কো থেকে বইয়ের থেকে ভিতরে যদি দেখা বইয়ের ভিতর থেকেও যদি দেয় তারপরে তো দেখাই দিলাম এখান থেকে যেন পারো তারপরে চলে যাবে ফর্মালিনের ব্যবহার সুবিধা অসুবিধা হবে ফর্মালিনে এর ভিতরে আর কিছু লাগবে না ওই যে ফর্মালিনের ব্যবহার সুবিধা অসুবিধা ব্যবহার খুব ইম্পর্টেন্ট এই এই প্যারাট একটু পড়ে ফেলবো জাস্ট পুরা প্যারাটা এখানে দেখো অ্যাকুরিয়াম বা কৃত্রিম জলাধার মুক্ত করার জন্য ফর্মালিন ইউজ করে বায়োলজিক্যাল ল্যাবে তারপরে হচ্ছে ফর্মালিন বিভিন্ন অ্যান্টিসেপিক হিসেবে ইউজ করবে তোমার মেডিকেলের জিনিসপাতিতে তারপরে কাপড় চোপড় বিছনা আসবাবপত্র ফর্মালিন স্প্রে করা হয় তারপরে বাজর বা ডিউমেটিক ফিমারে মূত্রাশয় রোগে হেক্সামিন বা ইউরোটোপিন ইউজ করা যেটা ফর্মালিন ব্যবহার করা হয় এই যে হেক্সামিনের সংকেত হেক্সামিনের সংকেতটা আশা করি যে পারো হেক্সামিন কোথায় ইউজ করা হয় বাজরে এই যে মূত্রাশয়ের রোগে এবং রিউমেটিক ফিভারে রিউমেটিক ফিভারে তারপরে ইউরোটোপিন ইউজ করে ফর্মালিন তারপরে তোমার ফর্মালিন বিভিন্ন ধরনের পলিমার পলিমার তৈরিতে ব্যাকলাইট একটা পলিমার তৈরিতে ইউজ করা হয় ক্রস লিঙ্ক পলিমার আর ফর্মালিন অসুবিধা কি অসুবিধা তো আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের সব শাক সবজি ফলমুলে দেয় ফর্মালিন যাতে মাছি বসে না যেটা ক্ষতিকর একটা কথা আছে এখানে ফর্মালিন হচ্ছে মেলি আমরা জানতাম সিক্সটি পারসেন্ট পানি এবং ফোর্টি পার্সেন্ট ফর মিথানালের জলীয় দ্রবণকে বলে ফর্মালিন বাট আসলে এটা না আসলে হচ্ছে এইট পার্সেন্ট মিথাইল অ্যালকোহল মিথানলও থাকে আর ফিফটি টু পার্সেন্ট পানি আর ফোর্টি পার্সেন্ট মিথানাইল আমাদের ছিল যেটা ফর্মাল ডিহাইড ফর্মাল ডিহাইড তো থাকবেই সো কথা শেষ কথা আর এক কথাই তুমি অর্গানিক কেমিস্ট্রি শুরুর থেকে আবার ক্লাসগুলো দেখবা ক্লাসগুলো দেখা ক্লাসগুলো যদি নাও দেখো সমস্যা নেই শুরু থেকে সুন্দর মতো পড়বা এই এই বইতে যা যা আছে স্পেশালি ওইগুলো একটু দেখার চেষ্টা করবা তাহলে এই মোটামুটি হয়ে যাবে আশা করা যায় এখান থেকে চিন্তার কারণ নেই চিন্তার কারণ নেই ভাই বা যতটুকু পড়ানো হয়েছে বা যতটুকু পড়াইছি ততটুকু যেন তোমার ক্লিয়ার থাকে আর কি তো আমরা চেষ্টা করবো যে সামনের ক্লাসগুলোতে ওই যে মাঝে দেবেন আমার বইয়ের যে সিরিজের ক্লাসগুলো আছে ওগুলো দিব আর আমি বাকি ক্লাসগুলো রেকর্ড করতেছি সাথে লাইভও নেওয়ার চেষ্টা করতেছি আর তোমরা লাইভও নেওয়ার চেষ্টা করো তোমরা ক্লাসগুলো দেখবো আশা করি আর সামনে আমাদের কিন্তু তোমরা জানোই যে সামনে ভার্সিটি এক্সাম বেঁচে আসতেছে তাছাড়া সামনে কিন্তু আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আমাদের প্রতিদিন রাত দশটার সময় কিন্তু একটা বুস্টার এক্সাম হয় বুস্টার এক্সাম নিয়ম কি নিয়ম হচ্ছে যে দশটা এমসিকিউ থাকবে পাঁচ মিনিট র্যান্ডম প্রশ্ন দেবে একদম মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন থাকবে ধরো না একটা দুইটা জিকে তিনটা বায়োলজি দুইটা ফিজিক্স দুইটা কেমিস্ট্রি টোটাল দশটা প্রশ্ন থাকবে দশটা প্রশ্ন তুমি দিবা পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রত্যেক দিন এরকম করে দশটা